So RCC must andre initially na when andre kulle revenue court case monitoring system andre li adal support na abbreviation barute. So RCC must RCC must andre na mige kaliya course kara andre website mande dare. Adu RCC must test website. So test andre na wo adal na kaliya course kara use marti hu. Adu test testing course kara use marti hu. So inno andre 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 RCC must live website. So so live andre na wo actually na wo yau dale kelsa mande idale kelsa mande do. But now test website यानी क्यों उसमें आती है वाली अत बेरी कलिया परपसी का मात्र ना यूज़ मार्ट को बैठो तो ये एक तो वेबसाइट है तो स्नॉट मार्ट को ले ऐसे ना कंफ्यूज मार्ट कौन दो लाइव वाले टेस्ट वाले एंट्री मार्ट दे अच्छे अच्छे आ गुते तो लाइव डाटा ना ना लाइव वाले एंट्री मार्टी टेस्ट डाटा � तो क्रिएट मारे नंतरा ना निन मरता है नहीं सो लॉगिन अंदर फर्स्ट ना इनिशियली केस वर्कर लॉगिन ले एंट्री आ बैको ना निका केस वर्कर लॉगिन मुकांतर एंट्री आता है सीडब्ल्यू इन तेरे केस वर्कर एमजीआर इन तेरे मैनेजर अब ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड कोटी दिवनी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मुकांतर तो कैप्चा एंट्री मारे तक शना नम्बर है करंट यूजर आईडी मतलब करंट पासवर्ड मतलब न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड के लोते तो ये तो फर्स्ट लॉगिन के मात्रे ही होता है सो फर्स्ट लॉगिन के नवेन मर्ड बैको नम्म नवेनो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एडमिनल क्रिएट मर्ड अगेन कोट्टे दी वादने इल्ली चेंज मर्ड को तो पासवर्ड कोटा एक मेले नंबर सबमिट ने बटन क्लिक मारे थे आर यू शुअर यू वांट टू चेंज द पासवर्ड वो केंद्र कोट दें पुना री लॉगिन आ गए थे तो री लॉगिन आ गए को री लॉगिन पुना नानो हम यूजर आईडी एंड क्रिएट मारे दी भी आर यूजर आईडी टाइप टाइप मारे बैको सो लॉगिन इतरा बरोते हैं सो लॉगिन आग में ले नानो क्लिक हेयर टू एंटर इनटू द आसिसियमस पोर्टल इन तो बरोते हैं सो निम्न इस टू स्क्रीन डिस्प्ले आता हो गुते सो ये स्क्रीन अली यार लॉगिन आगे दारे सो आ लॉगिन नमी कहने सुते केस वर्कर आगे रामांतेरों लॉगिन आगे दाने सो लॉगिन आग में ले इल अगर रजिस्टर केस उन तेरे दे, तो अदर मेरे क्लिक मारे, तो या वो सर्विसी के ना वो अदर ना एंट्री मारता है देवी इन तेरे, तो एडमिन और है इधर मरता है, तो आ सर्विस बेस में ले ना वो एंट्री मारता हो बेको, तो इधर मेरे क्लिक मारे दे, इधर ऑप्शंस पर होते, तो ये ऑप्शंस अली, तो सर्वे नंबर इंदर पिछा� तो केल आर एक्ट 1964 प्रकार या याव सेक्शन प्रकार आ याव सेक्शन अधीन है तो केस फाइल आगे देने तेल ना वाले आपको बेको तो याव डेट तली केस फाइलिंग मारी जा रहे तो नन केस फाइलिंग मारी रहा तो जनवरी हले डेट के फाइलिंग मारी जा रहे तो नन हले डेट के केस फाइल मारी जा रहे ताकत दिन तो जनवरी 13 केस आईडी मतलब इधो, तो इधो इल्लें द जनरेट आ गोते, ना वो यावो डेट डेट ऑफ़ फ़ाइलिंग ही दिला, तो केस आईडी अल्लें द जनरेट आ गोते, तो इल्ले ई क्रेड वाला तो इल्लें द जनरेट आ गोते, म्यूटन थेरेड वाला तो इल्लें द जनरेट आ गिरता है, ना वो यावो सेक्शन यावो रूल प्रकारा मारता मारी � तो केस नंबर मुकांत्र करते नहीं को टाग में ले तो सेव एस ड्राफ्ट तक पढ़ बैक सेव एस ड्राफ्ट तक कोट प्रक्षण और उन टेम्पररी नंबर टेम्पररी आगे उन तरह रेफरेंस नंबर लग क्रिएट मरी तो इल्ली के क्रिएट आगे रहते हैं तो टेम्पररी क्रिएट आग में ले तो नेक्स्ट बटन क्लिक मार दे तो नाउ या विलेज ही ह 
ಸೆಲ್ ನಾಕ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇಸ್ಸ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇಸ್ಸಗಳು ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಓನರ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓನರ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ಏನ್ ಎರಡು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಎರಡು ಬಂದಿರೋದು ಇದು ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋ ಆ್ಯಡ್ ಆಯ್ತಿದ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಸ್ಸಾ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನ ಓನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಎರಡು ಜನದಲ್ಲಿ ಓನರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಓನರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕುಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಓನರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಜನ ಓನರ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸೇರಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೆಟಿಷ್ನರ್ ನೇಮ್ ಸೊ ಪೆಟಿಷ್ನರ್ ನೇಮ್ನ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೆಟಿಷ್ನರ್ ನೇಮ್ಸ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಪೆಟಿಷ್ನರ್ ನೇಮ್ಸ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೆಟಿಷ್ನರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಎರಡು ಮೂರು ಪೆಟಿಷ್ನರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆ ಪೆಟಿಷ್ನರ್ ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ನೇಮ್ ಸೊ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಈಗ ರಾಮನಿಗೊಬ್ಬ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೀತನಿಗೊಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೆಟಿಷನರ್ಗೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೆಟಿಷನರ್ಗಳು ಪೆಟಿಷನರ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸೇರಿಸು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಎಡಿಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂತು ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ನಾವು ನೇಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇದು ಬರೋದು ವಿತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಏನು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗಿರುವಾಗ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದು ಚೂಸ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಯಾವುದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಫೈಲ್ಸನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಐ ಎಗ್ರಿ ಅಂತ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಡಿ ಸೊ ಈಗ ಅದು ಒಂದು
ಸೊ ಹೊಸ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಈಗೆಲ್ಲ ಪುನಃ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಾಗಿನ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೇಸ್ನ ನಾವು ಕೇಸ್ವರ್ ಕಾರ್ ಲಾಗಿನ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಕೇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸಿದೀವಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎತ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈಗ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಕೇಸ್ ವರ್ಕ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಅಪ್ರೂವ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ ಕಾಣದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲಾಗಿನ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಪ್ರೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ರೂವ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಲಾಗ್ಔಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್ ಲಾಗಿನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್ ಲಾಗಿನ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್ ಲಾಗಿನ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ನಾನು ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್ ಲಾಗಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂತು ಸೊ ಈಗ ಅದು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಬಂತು ಕೇಸ್ ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೇಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೇಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆ ಡಿ ನಂಬರ್ ನಾವೇನು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ಆ ಡಿ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಡಿ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಜೊತೆ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ತದನಂತರ ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್ ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕೇಸ್ ಡೈರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಸ್ ಡೈರಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಟಿ ನೋಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೇಸ್ ಕೇಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಂಡ್ ಆಯಿತು ನಾಳೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೇಸ್ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಕೇಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಕೇಸ್ ಅಡ್ ಅಲೌಡ್ ಅಪೀಲ್ ಅಪೀಲ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೇನು ಇದಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಏನು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ದು 
ಆ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನಾದರೂ ಎಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಡಿಷನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಜನರೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ನೋಟಿಸ್ ಕಾಪಿ ಕೂಡ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆದೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಾಪಿ ಈ ರೀತಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದ ಡೇಟಾ ಇದು ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದೊಂದು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಪೋನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕೇಸ್ ನ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ತಲೆಕೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಪೋನ್ ಕಷ್ಟ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಡೇಟ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಆ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಸುಲಭ ಅದು ಬಟ್ ಪ್ರೀ ಪೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ನಾನು ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಾರೀಕಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೀ ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರೀ ಪೋನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಬಹುದು ಸೊ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಕೇಸ್ ಇದೆ ಪೆಟಿಷನರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾ ಪೆಟಿಷನರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ರಪ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 